欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：袁冰妍偷税事情曝光后，曼米表示感谢，狐妖小红娘不用拍了。对于一部影视剧作品来说，最担心的事情莫过于剧还没上映，人没了。参考之前杨子和吴某凡合作的作品。以及邓伦和倪妮,妮一起拍摄的《夜旅人》，都是圈内有可能大爆的作品，却在一夕之间遭遇灭顶之灾，要么推翻重拍，要么就此放弃。如今又一知名女星因为偷税漏税问题遭官方点名，如今圈内明星翻车的速度，有时候比红起来的速度还快，有时候让很多人难以理解，为何拿着丰厚的报酬，却偏要做出一些违法犯罪的行为呢？袁冰妍公司逃税被罚近百万。近日，刚刚凭借几部作品稳住自己女主位置的女星袁冰妍被爆出存在偷税漏税行为。她本人虽然第一时间出来道歉并表示这是公司的疏忽，但百分之百持股的证据让她无法辩解，最终只能发表声明向大众道歉。虽然相较于之前几位明星来说，袁冰妍这次的数额从量上面来看并没有那么夸张。但是在很多人看来，这种行为依旧恶劣。即使现在已经补清了款项，也是犯了这个错。对于道歉本身，很多人显然是并不买账的。且不说这种事后弥补的行为本身就是一种错误，娱乐圈的前车之鉴这么多，为什么偏在这种事情上马虎了？就像部分网友所说，如果袁冰妍的行为可以被原谅的话。那么前面的邓伦，以及早就补缴了罚款，一直在跃跃欲试的范冰冰也该回来了。很显然，这是不可能的。曼米感谢狐妖小红娘也不用拍了。袁冰妍的事情曝光之后，不少狐妖小红娘的粉丝倒是活跃了起来，甚至用了感谢二字，倒不是对违法行为的认可，而是他最近正好进组在拍摄狐妖小红娘的真人版，而对于这部作品。部分原著党是不太看好的。虽然有杨幂和龚俊等当红演员的加盟，再加上此前口碑不错的袁冰妍共同参演，但是作为国漫市场中比较有代表性的一部恋爱番《狐妖小红娘》的动漫粉的人数也是相当多。基于很多人的真人毁动漫的顾忌，再加上演员本身年纪和动画中的角色有一些出入，部分原著党对此一直颇有怨言。在很多人看来，二次元和三次元之间的次元壁是很难打破的，无论是一些语言表达和情感的抒发，还是夸张的肢体语言的呈现，三次元始终表达不出那种味道。即使是将动漫产业作为经济支柱的岛国，真人版作品的好评率也并不高。之前关于袁冰妍要进《狐妖小红娘》月红篇剧组拍戏的消息屡次传出，虽然官方并没有直接宣传。但是粉丝大多都传达过这方面的信息，而且袁冰妍虽然拍过几部女主作品，目前却处于还需要作品积累的过程。《狐妖小红娘》这样的国漫大 IP 对于她来说是一个不错的机会。按照目前的情况，角色换人的概率非常大，部分漫迷倒是调侃袁冰妍拍不了，剧也黄了。不过按照前期的投资和阵势来看，换人的可能性远比停的几率大得多。他们还能回来吗？袁冰妍的行为让不少网友想起了携带着天文数字般偷税漏税金额的一些明星们，在相关部门已经给出明确规定的情况下，还知法犯法的做出这些行为，而且在他们之前有太多明确的例子，这种行为本身就是不可取的。如果原谅了他们，那如何保证后面不会有人像他们一样钻空子，无视最根本的规则呢？学艺先学得，希望这些例子能让后来者认识到，该教的不会少，认清自己的方向。